Hello everyone, welcome back to the class of physics by Sachin sir, the finest and easiest way to learn the concept. So this is video lecture number two and uh, in this class we are going to discuss about Hertz experiment. See, this theory is not given in your NCRT but still I am going to explain because this is really really beneficial for your graduation level and I think we should understand the concept to learn the basics of electromagnetic wave. That's why I have decided to upload the video on this Hertz experiment. In our NCRT, there is a simply, uh, you know, there is a sentence that oscillating charges, or you can say the accelerated charges produces electromagnetic wave. But it's written and after that, there is an explanation of how it produces its characteristic and how we are use this equation. We'll deal with that. आएगा नेक्स्ट क्लास हम उसी पर डिस्कस करेंगे बट मेरा थिंकिंग ये है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ये भी समझ लो कि किस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ था एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था सो दिस इज रियली अ वेरी गुड थियरी एंड दिस विल बी द की पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो लेट्स बिगिन द क्लास बी रेडी टू फॉलो इन लव विद फिजिक्स बिकॉज दिस इज द चैनल वेर यू कैन फील द फिजिक्स स्लोली एंड विल रियलाइज दैट यू आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड यू आर कंप्लीटली इन लव विद फिजिक्स बट एक और बात अगर अभी तक आप लोगों ने अन अकेडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ हमें अन अकेडमी पर भी फॉलो करें इसी तरह का प्लेटफॉर्म है कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ देखो YouTube का क्या है इस पर मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ बहुत डिटेल में है तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो सारे आपको डेरीवेशन चाहिए तो आप सारे वीडियोज़ मुझे देखिए यहाँ पर मेरे वीडियोज़ को आप लर्न करें मुझे देखिए मैंने बोल दिया तो यहाँ पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कभी भी कोई भी मेरा वीडियो प्राइवेट नहीं होगा ये मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ पूरा ट्वेल्थ और फिर उसके बाद इलेवंथ लेकिन अन अकेडमी पर क्या है कि ऐसा क्रैश कोर्स है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी मैं ज़्यादा अपडेट कर रहा हूँ ठीक है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और अन अकेडमी भी मुझे फॉलो करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना ठीक है क्योंकि 10 टू 15 हार्डली इतने ही मिनट्स के वीडियोस हैं ज़्यादा लेंदी मैंने किया नहीं है उसमें आपको अच्छी खासी नोट भी मिल जाएगी आप वीडियो को ऑफलाइन भी देख सकते हैं डाउनलोड करने के बाद ओके आप ज़्यादा नहीं कहते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं तो हर्स एक्सपेरिमेंट समझने से पहले प्रीवियस वीडियो क्या था वो था मैक्सवेल का इक्वेशन दैट वॉज डिसप्लेसमेंट करेंट करंट वॉज टू टाइप वन इज कंडक्शन करंट एंड अदर वॉज डिसप्लेसमेंट करंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट डिसप्लेसमेंट करंट एक्चुअल में जो एम्पियर्स का एक इक्वेशन था ना क्लोज लू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई उसमें एक प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ये था कि अगर कंडक्टर है तो करंट फ्लो करता है बट कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में तो गैप होता है फिर भी वहाँ पे वही डिफ्लेक्शन आया था जो डिफ्लेक्शन को हमने ऑब्जर्व किया था कि करंट कैरिंग वायर के पास में चलता है ठीक है तो वैसा होने के पीछे का जो रीज़न था दैट वाज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जैसे कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहूँ या एक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहूँ तो आपको इंड्यूस करेंट देता है अकॉर्डिंग टू फेराडिस लॉ उसी तरह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड नहीं वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या देता है इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया अगर आपने मिस किया है क्लास तो प्लीज जा करके आप देख लीजिए वीडियो लेक्चर नंबर वन तो अब यहाँ पे है कि ये जो मैक्सवेल का करेक्शन था उसके बहुत टाइम के बाद में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं बन रहा था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है लेकिन सात साल के बाद सात साल थेरी इतने अच्छे से हमें याद नहीं है बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा था जहाँ तक हमने स्टडी किया है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में हर्ज आपको पता है कि हर्ज साइंटिस्ट हैं हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं वट यू मीन बाई फ्रीक्वेंसी सो द नंबर ऑफ ऑसोलेशन डन बाई द एनी पार्टिकल इन वन सेकेंड दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इस तरह से जो वाइब्रेशन होते हैं वो एक सेकेंड में कितने होते हैं वो फ्रीक्वेंसी है तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम वन अपॉन सेकेंड या फिर हर्ज कहते हैं तो ये हर्ज का एक्सपेरिमेंट है हर्ज ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू प्रोड्यूस होती है राइट उसके लिए सिंपल सेटअप है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है सिंपल सेटअप है बहुत ज़्यादा डिटेल आप अपने ग्रेजुएशन में स्टडी करेंगे लाइक बी फिर उसके बाद आप मास्टर करेंगे तब देखिए सिंपल से सेटअप में क्या है हेयर वी हैव अ काइंड ऑफ इंडक्शन कॉयल अब नया वर्ड आ गया इंडक्शन कॉयल बट इंडक्शन कॉयल से डरो मत काइंड ऑफ इंडक्टर बट इंडक्टर पता होना चाहिए कि इंडक्टर है क्या तो सिंपल एक कॉयल होती है इंडक्टर and we know that whenever the current passes through the inductor there is a kind of magnetic field and if there is any change in current there is induced emf एम एफ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है तो जो बच्चे यहाँ प
ऑलरेडी है प्ले में सब कुछ अवेलेबल है तो ये एक बैक ई भी होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ई भी होता है ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी जरा आप इस इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरा पूरा टारगेट है आपको समझा रहा हूँ इंडक्शन कॉयल क्या मैंने कहा इंडक्शन कॉयल एक इंडक्टर है और अगर ये इंडक्टर है बैटरी के साथ कनेक्ट किया करंट फ्लो हुई तो फिर उसके अंदर एक ई जनरेट हो जाती है दैट ई एम इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ई सो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हेयर वट डू यू मीन बाई एल तो यहाँ पे ये जो एल है डियर स्टूडेंट वो एल का मतलब होता है इंडक्टेंस सो दैट इज इंडक्टेंस एंड दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टन्स ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं बट अभी समझाने के लिए नंबर ऑफ टन्स पे डिपेंड करता है ये कॉन्स्टेंट रहता है और ये क्या है तो दिस इज चेंज इन करेंट अगर हम करंट में चेंज करते हैं करंट में चेंज करते हैं तो हमें एक ई मिलती है विच इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ई अब जरा आप देखिए कि मैं नंबर ऑफ टन्स को बहुत ज्यादा कर दूं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टन्स किसी कॉयल में तो बहुत ज्यादा हो ही सकता है तो अगर हम नंबर ऑफ टन्स को इंक्रीज कर दें तो करेंट में थोड़ा सा ही अगर चेंज होता है देर इज इफ देर इज ए स्मॉल चेंज इन करेंट विल इंड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ई तो करंट में थोड़ा सा चेंज क्योंकि एल बहुत ज्यादा हो गया है क्यों हो गया है बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो इससे सेल्फ इंड्यूस्ड ई की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी ठीक है ऐसे सेल्फ इंड्यूस्ड ई को यहां पे इस इंडक्टर के थ्रू पे प्रोड्यूस किया गया बनाया गया उसके बाद ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट दे आर द वायर्स और ये जो वायर है कनेक्ट है एक मेटालिक रॉड्स के साथ इस तरह से एम और एन दीज आर द मेटालिक रॉड्स तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप थीरी जब बनाए तो आपको समझ में आ जाए दिस आर द मेटालिक रॉड्स ठीक है ये दोनों एम और एन फिर ये मेटालिक रॉड्स के साथ एक स्पेयर भी कनेक्टेड है क्यू एंड क्यू दे आर द मेटालिक स्पेयर्स अब ये जो रॉड है और ये जो स्फीयर है ये किसी की तरह एक्ट करते हुए पाए गए बिहेव इनका जो व्यवहार इनकी जो टेंडेंसी है वो किसी की तरह मैच करी गई मतलब मैच करता हुआ पाया गया किसकी तरह मैच करता हुआ पाया गया तो देखा गया कि ये एक इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है ये जो रॉड है वो अ काइंड ऑफ इंडक्टर है और ये जो स्फियर्स हैं वो काइंड ऑफ कैपेसिटर है एंड इफ दे आर अ काइंड ऑफ कैपेसिटर मीन्स इट शुड बी नेगेटिव इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज वी नो अबाउट द कैपेसिटर वन चार्जेस नेगेटिव एंड अदर चार्जेस वॉट पॉजिटिव तो जब यहाँ पे एक जबरदस्त हाई पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा पार्टी सेट हुआ तो ये वाला पूरा नेगेटिव चार्ज ये वाला पूरा पॉजिटिव चार्ज याद रखिए ये जो गैप दिखाई दे रही है इसका नाम दिया गया था स्पार्क गैप स्पार्क गैप क्यों नाम दिया गया तो एक्चुअल में वहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता हुआ दिखा वो स्पार्क क्यों हुआ What was the reason behind the production of that spark? So there is a simple story behind this. Do you know about the capacitor? How the capacitor works? तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं कैपेसिटर का पूरा टॉपिक है आप देख सकते हैं जैसे ये एक प्लेट है अगर हम इसके ऊपर चार्ज रखते जाएँ चार्ज रखते जाएँ रखते जाएँ रखते जाए ढेंटन एंड ढेंटन एंड ढेंटन तो क्या होगा धीरे धीरे इसके आसपास का जो इलाका है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा डियर स्टूडेंट तो इसके आसपास में जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी इस प्लेट के आसपास में क्या है तो इस प्लेट के आसपास में एयर है हवा है ठीक है हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स मतलब एटम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो उस एयर के मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन स्टार्ट कर देगा दिस इज नोन एज ब्रेक डाउन ऑफ द एयर हवा का जो है वो ब्रेक डाउन और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है थ्री इंटू टेन पावर सिक्स वोल्टेज पर मीटर यानी एक मीटर में अगर इतना वोल्टेज प्रोड्यूस कर लिया जाए तो हवा की जो कंडक्टिविटी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है मतलब सॉरी नॉट कंडक्टिविटी हवा का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि हवा से तो करेंट पास होता नहीं है बट फिर भी अगर एक जबरदस्त अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन वॉट विल हैपन देर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ द एयर and this is known as breakdown, dielectric breakdown. Dielectric is a technical term, और dielectric का मतलब होता है insulator, ठीक है तो हवा का जो insulator है property, वो कितने पर टूटता है तो इतनी electric field पर और इतनी electric field कहाँ से set हुई इसकी वजह से तो जब ये induction coil के अंदर जबरदस्त amount का एक potential difference set हुआ तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया था कि एक जबरदस्त इस तरह से एक चिंगारी निकली स्पार्क निकला राइट right? इसीलिए इस गैप का नाम पड़ा है स्पार्क गैप 
अब देखिए मैं आपको सीधा थीरी के साथ कनेक्ट करने से पहले इसका रिजल्ट बताता हूँ फिर हम डिटेल में एकदम क्लोज व्यू में चलेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा था कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू के बारे में समझा गया तो ऑब्जर्वेशन ये था हर्स का कि इस वाले कॉइल से या फिर ये जो सेटअप है इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक मेटालिक रॉड आप कह सकते हैं इस तरह से यहाँ पे गैप के साथ रखा गया एंड व्हाट ही ऑब्जर्व हर्ज ही ऑब्जर्व दैट वी आर गेटिंग द सेम काइंड ऑफ स्पार्क ओवर हियर अ लिटिल लेस कंपैरिजन टू दिस बट सिमिलर यू कैन से द सिमिलर स्पार्क वॉज ऑब्जर्व ओवर हेयर यहाँ पर एक स्पार्क था दोनों रॉड uh, और स्पेयर के बीच में और वहाँ पर भी एक स्पार्क आया फिर एक क्वेश्चन बना दिमाग में कि देर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन दिस सिस्टम विद दिस कोई भी सिस्टम के बीच में इसके साथ में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था वायर नहीं था देन द क्वेश्चन वॉज हाउ दिस स्पार्क ट्रांसमिट्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस कैसे ये ट्रांसमिट होता है यहां से यहां पर कैसे ट्रांसमिट होता है सो द एंसर इज देर मस्ट बी समथिंग विच ट्रांसमिट्स दैट स्पार्क एज अ काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस and that thing was nothing that was electromagnetic wave later you will realize that there is, there is so many characteristics so many properties of electromagnetic wave and out of so many properties one of the property says that this kind of wave possess some energy and because of the energy we will get the similar effect of the spark what we were getting over here समझ में आया हमने क्या कहा यहां पर एक जो स्पार्क हमें मिला था हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव उसके वजह से क्या हो गया हवा का ब्रेक डाउन हो गया उसकी इंसुलेशन का और जबरदस्त अमाउंट की हमें एक स्पार्क दिखाई दी फिर वही स्पार्क इतने डिस्टेंस पर भी दिखा वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में कोई है जो इसकी एनर्जी को कैरी करते हुए वहां लेके गया और जब कॉल्यूशन हुआ तो वहां पर भी स्पार्क हो गया अब क्लोज व्यू में समझिए एकदम पास वाले व्यू में कि एक्चुअल में ये क्या ऐसे हमें पता चला कि यहां पे ये चीजें हो रही है <coughs> See, जब यहां से कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से बाहर आता है जैसे इस सरफेस पर आया स्पार्क जब बन रही थी तब इसके बीच में जब स्पार्क बना तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्फेस पर बाहर आया तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चा पार्टी तो इलेक्ट्रॉन मीन्स अ काइंड ऑफ चार्ज ठीक है अ काइंड ऑफ चार्ज यहाँ हम स्पार्क दिखाते हैं नहीं तो आप कहेंगे सर क्या पगला रहे पागल बना रहे हैं नहीं लेकिन पागल पंती के साथ फिजिक्स पढ़ने का मजा ही कुछ और है ठीक है सो मैडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है एंड वी नो चार्ज प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ फील्ड विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज ने अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया वॉट हैपन्स When the electron comes out from this, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन सर्फेस के बाहर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होगा प्लस से तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसमिट होते हुए ट्रांसमिट होते हुए देखिए गैप बहुत कम होता है सिक्सटी सेंटीमीटर जितना होता है आप नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ गैप सिक्सटी सेंटीमीटर तो वो अलग अलग रहता है बट इस एक्सपेरिमेंट में सिक्सटी सेंटीमीटर था तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जब ये ऐसे मस मस्ती के साथ मस्ती के साथ ढेंटेन करते हुए इस पर पहुंचता है पॉजिटिव के साथ तो जरा सोचेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है अरे बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर क्यों पॉसिबल नहीं है बिकॉज जैसे पूरी वर्ल्ड की एनर्जी कांस्टेंट है ना वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि देर इज अल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमेशा वो कांस्टेंट होता है अगर आप सम करने जाएंगे तो हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा जैसे पोटेंशियल और काइनेटिक का हम सम करते हैं दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी इन द सेम वे चार्ज का कंजर्वेशन होता है हमेशा से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला लॉस नहीं होगा वो कहीं ना कहीं चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया प्लस की तरफ गया बट इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में हुआ क्या सिंपल सा एंसर है कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ एंड वी ऑल नो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन मूव हु इज मूविंग चार्जेस आर मूविंग हेयर चार्ज ठीक है द चार्ज इज मूविंग एंड एनी मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस वॉट इलेक्ट्रिक करेंट एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्स बाबा ये मैं हर बार पकड़ लेता हूँ ऑस्टर्ड को क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प करता है समझने की थियरी में ठीक है ऑस्टर्ड ने यह कहा था कि वेन एवर द करेंट फ्लोज थ्रू द ओपन वायर इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सो दिस इलेक्ट्रिक करेंट will induces a magnetic field around it. अब आप जरा ध्यान से समझिए हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 
इस स्पार्क के यहाँ तक जाने में कोई सी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं है मतलब इस स्पार्क को इस एनर्जी को यहाँ लेके गया कौन तो कोई तो लेके गया होगा वो कौन है तो वेव्स है और वो वेव्स का नाम पड़ गया ई एम डब्ल्यू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एज वेल एज इसके अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी है अब वो हमारे एन का जो लाइन है कि एक्सीलरेटेड चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल सही भी है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो एट द टाइम वन ई कम्स आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पेयर इनिशियल इट्स वेलोसिटी वॉज जीरो सडनली वॉट हैपन्स इट गेट्स अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव स्पेयर सो इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव स्पेयर विद द डिफरेंट वेलोसिटी एंड वेन एवर द वेलोसिटी चेंजेस दैट मीन्स देर इज अ काइंड ऑफ एक्सीलरेशन एंड वन इट इज हैपनिंग दैट मीन्स देर इज अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ देर इज अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड देर मस्ट बी अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड सो ऑसिलेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस ऑसिलेटिंग चार्जेस ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक करेंट एंड दिस वेरिंग इलेक्ट्रिक करेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये सब के सब आपस में मिक्स है इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाना मैग्नेटिक फील्ड करेंट का बनना और फिर क्या हो जाना मैग्नेटिक फील्ड इसलिए हम एक सिंपल से स्टेटमेंट में याद रख सकते हैं कि ये जो चार्ज है वेरी कर रहा है बदल रहा है पीरियडिकली चेंज हो रहा है सो दिस चार्जेस पीरियडिकली चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन दिस चार्जेस वी विल सी देर इज अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड and because of this periodically change of charge there is a varying current and because of the varying current there must be a varying magnetic field and the combination of this electric field and magnetic field is known as electromagnetic wave ye story hai yahan se pata chala tha ki yahan ki jo spark yahan pe gayi uske piche ka reason hai electromagnetic wave i hope aapko ye bahut interesting laga hoga maza aaya hoga bahut zyada detail mein aapki graduation mein milega don't worry about that but it is very important मैं हमेशा से कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे ना तो आपको आगे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा तो सीधा रट्टा नहीं मारने का कि एक्सीलरेटिंग चार्ज हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में प्रोड्यूस करता है ऐसा नहीं ठीक है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस सो आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दैट देर इज अ ट्रांसफर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता है ट्रांसफर्स नेचर क्या होता है दिस इज स्टैंडर्ड नाइन्थ में होगा आपने पढ़ा होगा तो स्टैंडर्ड नाइन्थ में ऐसा था देर इज अ टू टाइप्स ऑफ वेव वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अदर इज अ ट्रांसफर्स वेव मैं जो बोल रहा हूँ आप तक सुनाई दे रहा है आप भले यहाँ नहीं बैठे बट मैं आप सबको फील करता हूँ हमेशा ठीक है ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग मेरे सामने ही हैं इसीलिए हमेशा से मुझे इंस्परेशन मिलती रहती है कि मेरे स्टूडेंट मुझे सुनते हैं देख रहे हैं तो मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ तो हमें हम यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं ना वो साउंड वेव है और अगर इस क्लास रूम के अंदर या आप जहाँ से बैठ करके मुझे देख रहे हैं दीवार के दोनों तरफ के बीच में एक रस्सी बांध दीजिए और अपने हाथ से उस रस्सी को पकड़ के से खींचिए वट विल हैपन वेव विल बी प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड वेव्स इन अ स्ट्रिंग रस्सी में जो जनरेट हुआ वेव और जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो साउंड वेव तो एक्चुअल में जो साउंड वेव है दैट इज दैट इज लॉन्गिट्यूडल वेव लॉन्गिट्यूडल वेव में हो क्या रहा है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन पहले हवा के मॉलिकल्स बहुत पास आते हैं फिर दूर चले जाते हैं ठीक है वो फिर पास आते हैं दूर जाते हैं तो एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे जो ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स है और जो प्रोपिगेशन ऑफ द वेव है दोनों सेम है सो वेन द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द प्रोपिगेशन ऑफ द वेव बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसफर्स नेचर का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का प्रोपिगेशन और वेव का प्रोपिगेशन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है साउंड का तो समझा दिया लॉन्गिट्यूडल वेव रस्सी वाला एग्जांपल लीजिए आप देखेंगे कि ऑसिलेशन पार्टिकल्स का रस्सी में इस तरह से हो रहा है लेकिन आपको लगेगा कि जो वेव्स है वो ऐसे चली सो वेयर इज द पोजिशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अपवर्ड आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो सिंपली दिस इज अ प्रोपिगेशन नॉट प्रोपिगेशन बट दिस इज ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस वॉज द डायरेक्शन ऑफ द वेव सो वेन यू टेक अ क्लोज व्यू देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार प्रोपिगेशन ऐसे हो रहा है पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है एंगल 90 डिग्री बना पर पेंडिकुलर है सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर्स नेचर ऑफ द वेव यही चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये पाया गया कि जो वेव का प्रोपिगेशन होता है वो हमेशा अरे भैया तुम कहाँ चले जाते हो बार बार हाँ सो देर इज द काइंड ऑफ नेचर ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 
ई एम डब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू का जो डायरेक्शन है वो ई क्रॉस बी को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता अगर ये एक्स डायरेक्शन में है आई कैप ये वाई डायरेक्शन में है जी कैप और हम सबको पता होना चाहिए नहीं पता है तो यार माइंड में मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके मेमोरी के अंदर तो ये भी स्टोर कर लो आई क्रॉस जी का रिजल्ट है के कैप मतलब जिधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है उससे जो भी प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिकेट होती है भैया जैसे ये देखिए अब ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती है कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर सपोज अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है इफ आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज वाई एंड दिस डायरेक्शन एज जेड दिस वन इज द जेड सेन सी द प्रोपिकेशन ऑफ द वेव इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स सो इट इज वाई दैट इज जी कैप इट इज एक्स दैट इज आई कैप रिजल्ट इज के कैप माइनस इस साइड भी ले सकते हैं ठीक है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बट समझना होता है फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आता है स्टार्ट डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम पर आता है स्टार्ट डिक्रीजिंग जब दोनों जीरो हो जाते हैं तो दोनों ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं बिकॉज आप इसे समझें तो ये ऐसे चल रही है सो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन लुक एट द पोजिशन ऑफ माई हैंड अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेर इज द प्रोपिगेशन ऑफ दैट सो इफ आई एम सींग दैट दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज योर वाई सो दिस विल बी द प्रोपिगेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू डन ठीक है आई होप आपको ये मजा आया होगा हमेशा सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ा करो फिजिक्स का मजा लीजिए समझ में आए प्यार हो जाए मोहब्बत हो जाए फिजिक्स के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तभी होगा जब आप इसे है ना यहाँ से सिर्फ नहीं पढ़िए यहाँ दिल से पढ़िए जब आप दिल से पढ़ेंगे इंटरेस्ट बढ़ेगा अपने आप मार्क्स आपका पीछा करेगा ठीक है बहुत सारी बातें हैं तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज के प्रोडक्शन के पीछे का इतिहास हिस्ट्री सो so नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल से याद आया बार बार कह रहे हैं अनकेडमी पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यूसली आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स की भी वीडियोज़ करो तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप अन देखो ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं आएगा आएगा यहाँ पर भी अपलोड करेंगे बट दोनों को हम पैरल ले चल रहे हैं ताकि जनवरी तक कुछ हम क्लियर कर लें पूरा जो है टारगेट अचीव कर लें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को वहाँ पे हम डिस्कस करते रहेंगे सो so, चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल द हैंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल यूर मॉम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वी